டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் புது சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்டு சர்க்குலேஷன் ஸோ நாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைஜஷன் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ வாட் எவர் மே பி த சிஸ்டம் ஆர்கன் சிஸ்டம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு அனிமல் பாடி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதோட வேறு வேறு ஆர்கன்ஸோ இல்லை ஆர்கன் சிஸ்டமோ ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகணும் அது ஒன்றோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும் அது ஒன்றோட ஒன்று சப்ஸ்டன்ஸஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு உள்ள ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பிரெயின்லேருந்து சிக்னல் வந்து நம்மளுடைய டோ எண்டில் இருக்கிற அந்த செல் வரைக்கும் அந்த சிக்னலில் ரீச் ஆகணும் அது மாதிரி அந்த டோ எண்டில் இருந்து அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எக்ஸிரீட் ஆகிறதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ணுற இந்த இன்ஸ்பைரேஷன் எக்ஸ்கேல் பண்ணுற அந்த கேஸஸ் வந்து உள்ளே போனதுக்கப்புறமா இல்லை அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்லேருந்து ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் அந்த ஆக்சிஜன் போய் டெலிவரி ஆகணும் உள்ளேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த மாதிரி இந்த என்டையர் சிஸ்டம் அது எந்த சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி அது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமாக இருக்கலாம் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம பார்க்க போகிற நர்வஸ் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு 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 காமன் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அங்கே தேவைப்படுது ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே என்ன மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த சப்ஸ்டன்ஸஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த அனிமல் பாடியில் மூவ் ஆகுது அதை தான் நம்ம இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ண அந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் தான் நம்ம இன்றைக்கி அந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஒர்க் கால் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்டு சர்க்குலேஷன் ஸோ பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிஸ்டம் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லைனா இந்த பாடி ஃப்ளூயிட் சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டமோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லே நான் சொல்கிறேன் ஸோ பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னா சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் நம்ம வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த பிளட் அண்டு இந்த ரிலேட்டட் சிஸ்டம் பிளட் ஓகே ஸோ ஹியூமன் பாடியில் இல்லை ஒரு கம்ப்ளீட்டாக எவால்வ்டு அனிமல் பாடியில் இந்த மேஜர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா பிளட் அப்படி தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது இது மூலமாக தான் எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டுமே நடக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அதை கிரைண்ட் பண்ணி நம்ம மவுத் பக்கல் கேவிட்டியிலே உள்ளே போது உள்ளே போன அப்புறம் டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி இண்டஸ்டைன்லேருந்து பிளட் வந்து அந்த மூணு மிஸ்ஸாக அப்சர்வ் பண்ணுது இது வரைக்கும் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் நம்ம பார்த்தோம் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் போய் ரீச் ஆகுதுன்னா த்ரூ த பர்டிகுலர் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நம்ம ரெஸ்பரி பண்ணுறோம் ரெஸ்பைர் பண்ணும்போது இனிலேஸ் ஆஃப் கேஸஸ் ஆல்வியோலே போய் கேஸ் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் ரீச் ஆகுது அங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் நடக்குது எதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் நடக்குது பிளட் கேப்பிலரிஸோட ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அங்கே கேஸ் டிஃப்யூஸ் ஆகி அங்கேருந்து பிளட் டேகோனை கேரி த பர்டிகுலர் கேஸஸ் டு ஆல் த செல்ஸ் இந்த அனிமல் பாடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நியூட்ரியன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கலாம் கேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கலாம் அது மாதிரி செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் இல்லை செல்லுலார் மெட்டபாலிசத்திலே ஃபார்ம் ஆன வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கலாம் பாடியோட என்டையர் ப்ரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷன் அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டுமே மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் தான் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா இந்த பேலன்ஸ்டு லெவல்ஸ் அயானி கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஹெச் பிளட்டோட பிஹெச் பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே ஸ்லைட் பேசிக் ஸோ ஒரு அஸ் ஒரு பேசிக் பிஹெச் அது மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுக்கான அயானி கான்சன்ட்ரேஷன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது தேவையான சுகர் லெவல்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி என்டையர் திங் பாடியோட என்டையர் ஹோமியோஸ்டாட்டிக் என்வரான்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல இந்த சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது அதே மாதிரி நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்ம இதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் இல்லை எக்ஸ்கிரேட்டர் சிஸ்டம் அங்கேயும் டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த மாலிகூல்ஸ் கெமிக்கல் சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டம் இங்கே ரொம்ப மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது ஸோ இது எல்லாம் தான் இந்த சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டமோட அப்ளிகேஷன் இது ஏன் இவ்வளோ முக்கியமான
பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாடி ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எங்கேனா ஃப்ளூயிட் இருக்கோ நம்மளுடைய அனிமல் பாடியில் அதெல்லாம் நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம முதலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி பிளட் பிளட் சர்க்குலேட்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லா அனிமல்லையும் பிளட் இருக்குதா எல்லா அனிமல்லையும் இந்த எவால்வ்டு சர்க்குலேட்டு சிஸ்டம் இருக்குதா எல்லா அனிமலுக்கும் இந்த பிளட் மாதிரியான சர்க்குலேட் சிஸ்டம் இருந்தால் தான் அதால் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிடையாது தெர் ஆர் சம் ப்ரிமேட்டிவ் அனிமல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே அனிம் கிண்டம் அனிமலியை பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் அதில் போரிஃபரா சிலிண்ட்ரேட்டா அந்த மாதிரியான ரொம்ப ப்ரிமேட்டிவ் அனிமல்ஸில் இந்த மாதிரியான ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் அங்கே கிடையாது அப்படின்னா அங்கே எப்படி இந்த எக்ஸேஞ்சு இந்த இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும் அப்படின்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது வந்து வாட்டர் அக்வாட்டிக் என்வரான்மெண்டில் தான் அது இருக்க போகுது ஒரு ஹைட்ராவாவோ இல்லை ஒரு ஸ்பான்ஜஸ்ஸாவோ இருந்துச்சுன்னா அது வாட்டர் என்வரான்மெண்டில் சரண்டரியாக இருக்க போகுது அது அகெயின்ஸ்ட் வாட்டர் ஃப்ளோவில் இருக்கும் அதோடய பாடியே ஸ்பான்ஜ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது அந்த பாடியே என்ன பண்ணும் அந்த வாட்டர் ஃப்ளோலேயே தேவையான மெட்டீரியல்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கும் தேவையில்லாத மெட்டீரியல்ஸை வாட்டரில் டைல்யூட் பண்ணி அதை அனுப்பிடும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் கால் டிஃப்யூஷன் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பட் ஹியூமன் பீயிங் மாதிரியான ஒரு எவால்வ்டு மெமலியா மெமலியன்ஸில் இல்லை அனிமல்ஸில் இந்த மாதிரி சிம்பிள் டிஃப்யூஷனில் ஒரு சொல்யூட்டை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஹார்ட்லேருந்து ஒரு 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 எம்எல் பிளட் இல்லை ஒரு ஒரு செல் ஆரிஜினேட் ஆகுது நம்மளோட டோலை லாஸ்ட்டு செல்லுக்கு போயிட்டு அது கேஸையோ இல்லை ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் டெலிவரி பண்ணிவிட்டு திரும்ப அது ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இந்த என்டையர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஹார்ட்டில் ஆரிஜின் ஆகி அது நம்மளுடைய என்டையர் பாடி லென்த்துக்கு போயிட்டு அது அந்த டோ டிப்பில் இருக்கிற செல்ஸுக்கு போய் டெலிவரி பண்ணிவிட்டு திரும்ப அது ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வித் அண்ட் அ மினிட் இட் கேன் டூ த பர்டிகுலர் திங் இதே நார்மல் நம்ம ப்ரிமிட்டிவ் அனிமல்ஸில் பார்க்குற மாதிரி டிஃப்யூஷன் மெத்தட்ஸில் நடந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஆகலாம் ஆறு ஏழு வருஷம் கூட ஆகலாம் ஓகே ஸோ இவ்வளவு ஸ்பீடாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்கணும் அதே நேரத்தில் அந்த ஹோமியோட் ஸ்டாட்டிக் என்வரான்மெண்ட்டையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷனில் அந்த சொல்யூட்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸை அந்த அந்த ஈக்குவலி பிரியமும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி இந்த சர்க்குலேட் சிஸ்டம் வேலை செய்யுது என்னென்ன மாதிரியான பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னா பிளட் மட்டுமே பாடி ஃப்ளூயிட் கிடையாது அதனால ஏன் போச்சு எங்கெல்லாம் நம்ம ஒரு அனிமல் பாடியில் எங்கெல்லாம் லிக்விட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய அந்த செரிபுரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடை பாடி ஃப்ளூயிட் நம்ம சொல்லலாம் செல் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சைட்டோப்ளாசம் நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட்னு சொல்லலாம் செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் லிக்விடை நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட் சொல்லலாம் ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு மேஜர் கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் செல் உள்ளே இருக்குதா செல்லுக்கு வெளியில் இருக்குதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல் உள்ளே இருக்கிற அந்த லிக்விட் போர்ஷன் அந்த ஃப்ளூயிட் போர்ஷன் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்ட்ரா செல்லுலார் பாடி ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா செல்லுக்கு வெளியில் செல்லுக்கு வெளியில் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக செல் வந்து டைட்லி பேக்டு கிடையாது எல்லா ஏரியாஸ்லையும் நம்ம அப்படி கிடையாது தெர் ஆர் ஏரியாஸ் நம்ம வெளியில் அந்த எக்ஸ்டர்னல் எப்பிடமஸ் லேயர் வந்து இம்பவியஸாக இருக்கும் அதுக்கு கீழே கண்டிப்பாக அந்த பேஸ் மெம்பன் கீழே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் உள்ள மசில்ஸில் செல்ஸில் லூஸ் செல்ஸ் இருக்கும் ஜங்ஷன் செல் ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஜங்ஷன்ஸ் நடுவில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தெர் ஆர் ஸோ மச் ஆஃப் செல் ஸ்பேஸஸ் ஆர் ஸ்பேஸஸ் இன் பிட்வீன் த செல்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் டிஷ்யூஸ் அந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா செல்ஸுக்கு வெளியிலையும் தெர் ஆர் ஏரியாஸ் இந்த அனிமல் பாடி ஓகேவா ஸோ இந்த ஏரியாஸில் ஏதாவது ஃப்ளூயிட் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் பிளட்டு பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் பிளட் வந்து இன்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடாக எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடாக அப்படின்னா பிளட் வந்து நம்ம ஐ மீன் தீரிட்டிக்கலாம் சொல்ல போனால் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட் ஏன் அப்படின்னா பிளட் வந்து பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளே ரன் ஆகுது
பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம பிளட்டோட அந்த லிக்விட் போர்ஷன் தான் நம்ம பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிளட்டோட காம்போனன்ஸ் என்ன பிளாஸ்மான்னா என்ன அந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறோம் இன்டஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த செல்ஸுக்கு நடுவில் டிஷ்யூ ஃப்ளூயின்னு சொல்கிறோம் ஓகே டிஷ்யூஸ்னால் நமக்கு தெரியும் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஓகே ஸோ இது ஒரு செல் இது ஒரு செல் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்குது இது ஒரு செல் இது ஒரு செல் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே பக்கத்தில் இன்னொரு செல் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போது இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி செல் ஸ்பேஸஸில் டிஷ்யூஸில் ரெண்டு மூணு செல்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸஸில் இருக்கிற ஃப்ளூயிடு பேர் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட் ஆர் இன்டஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட் பிளாஸ்மாங்கிறது நம்ம பிளட்டில் பார்க்க போகிறோம் அந்த பிளட்டோட காம்போனன் லிக்விட் போர்ஷன் லிம்ஃப் அப்படிங்கிறது பிளட்டில் இருந்து வெளியில் ஊஸ் அவுட் ஆகி வர சப்ஸ்டன்ஸ் நான் இது என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாமே பேசிக்காக பிளட் இல்லைனா பிளட் ரிலேட்டட் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் எப்படி அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஹார்ட் வந்து இஸ் அ பம் ஓகேவா ஹியூமன் ஹார்ட்டோ இல்லை எது ஏதோ ஒரு அனிமலோட ஹார்ட் வந்து தே கோன் ஆக்ட் அஸ் அ பம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தே கோனா பம் த பிளட் த்ரூ த பர்டிகுலர் பிளட் வெசல்ஸ் ஆர் ஆர்டரிஸ் ஆர்டரிஸ் அண்ட் கேப்பிலர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது இந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்ன ஃபிசிக்ஸ் என்னென்னா அதில் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னால் அது அது ப்ரெஷ் பண்ணுது ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அந்த ஃப்ளூயிடு பிளட் வந்து அதில் வேகமாக பம்ப் ஆகி போகுது அதனால தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்பீடு வந்து அதில் பண்ண முடியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந் இவ்வளோ ப்ரெஷரில் பிளட் வந்து ரன் ஆகும்போது இது வந்து ஒன்றும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் பைப்ஸோ இது இரும்பில் பண்ண பைப்ஸோ கிடையாது தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் ஓகேவா லிவிங் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதை நம்ம இதில் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதுகிறோம் ஓகேவா இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு செல் இது ஒரு செல் இது ஒரு செல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ பிளட் கேப்பிலரிஸ்ங்கிறது இஸ் அ லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் தான் அங்கே இருக்குது ஓகேவா பிளட் கேப்பி பிளட் பிளட் வெசல்ஸோட நிறைய டைப்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்டரினா என்ன வெயின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் பிளட் கேப்பிலரிஸ்னா என்ன அந்த மாதிரி அதோடைய வேறு வேறு லொக்கேஷன்ஸில் அது வே எந்தெந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் என்னென்ன மாதிரியான லேயர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரைமர்லி ரொம்ப தின் கேப்பிலரிஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஒரு லேயர் தான் இருக்குது மேபி ஒரு பேஸ்மெண்ட் லேயர் இங்கே இருக்கலாம் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ள பிளட் இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஹை ப்ரெஷர்லாம் ரன் ஆகுது அப்போ என்னாகும் நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு மெம்பரின் ஒரு அவுட்டர் மெம்பரின் இல்லைனா ஒரு எப்பிடமல் மெம்பரின் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செல் மெம்பரின் வழியாக லிக்விட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்கலாம் நமக்கு தெரியும் ஆஸ்மாசிஸ்ன்னு நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் ஆஸ்மாசிஸ்னா என்ன மூமெண்ட் ஆஃப் சால்வன் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே பிளட்டு ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா ஹார்ட் இங்கேருந்து பிளட்டை பம்ப் பண்ணி ஹை ப்ரெஷரில் அனுப்புது ஓகேவா ஸோ அப்போ அங்கே என்ன கிரியேட் ஆகுது வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் கிரியேட் ஆகுது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அங்கே அந்த ரெண்டு வேரியேஷன்ஸும் அங்கே கிரியேட் ஆகுது ஒரு வேளை ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்து ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் இல்லைன்னா அந்த வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இந்த ப்ரெஷர் தாங்காமல் இந்த மெம்பரைன் வழியாக லிக்விட் போர்ஷன் ஆஃப் த பிளட் வில் பி ஊசஸ் ஆஃப்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பிளட் வெசல்ஸ் அதுதான் எங்கே போய் நிற்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட் செல்ஸுக்கு நடுவில் அந்த ஸ்பேஸஸில் போய் நிற்கிற ஃப்ளூயிட் எங்கேருந்து லீக் ஆனது இந்த பிளட் கேப்பிலரிஸில் அந்த ப்ரெஷரில் வெளியில் அதில் ஊஸ் ஆகிட்ட ஆகி லீக் ஆனது இதிலேருந்து எல்லாமே வெளியில் லீக் ஆகிடுமானா ஆகாது நமக்கு தெரியும் செல் மெம்பரின் அவுட்டர் மெம்பரின் இந்த லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போதே நமக்கு தெரியும் அது வந்து தே ஆர் செலக்டிவ்லி போமியபிள் எல்லா சொல்யூட்ஸையும் அது வெளியில் அனுப்பிடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ளே இருந்து பிளட்டோட செல்ஸ் வெளியில் லீக் அவுட் ஆகாது பெரிய பெரிய சைஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் வெளியில் லீக் அவுட் ஆகாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப சின்ன மாலிக்கூல்ஸும் அதோட லிக்விட் போர்ஷனும் மட்டும்தான் இது வழியாக வெளியில் ஊஸ் அவுட் ஆகி வெளியில் வர முடியும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ் ஆர் இந்த வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிங் ப்ரெஷர் வேரியன்சஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பம்ப் ப்ரெஷரில் வெளியில் லீக் அவுட
என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா லிம்ஃபா இருக்கும் ஏன் இதுக்கு லிம்ஃபுன்னு சொல்கிறோம் லிம்ஃபில் என்னென்ன இருக்கும் இல்லை லிம்ஃபாட்டிக் செல்ஸ்னால் என்ன லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம்னா என்ன அதில் இருக்கிற வெசல்ஸ் என்ன அதோட ரோல் என்னங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரைமரி பாடி ஃப்ளூயிட் எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிடை நம்ம பார்க்குறது பிளட் பிளட்டில் இருக்கிற மேஜர் லிக்விட் போர்ஷனஸ் பிளாஸ்மா இந்த பிளாஸ்மா ஹை ப்ரெஷரில் ரன் ஆகும்போது வெளியில் ஃப்ளூயிடு ரூஸ் அவுட் ஆகுது அதுதான் இண்டஸ்ட்ரீஷியல் ஃப்ளூயிடாக வெளியில் இருக்குது அது மேக்ஸிமம் வெ உள்ளே ரிட்டன் ஆகிடும் ரிட்டன் ஆகாத ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் லிம்ஃபாக டெவலப் ஆகுது லிம்ஃபோட ரோல் என்ன ஏன் அந்த லிம்ஃப் வந்து ஒரு தனி சிஸ்டமாக கிட்டத்தட்ட அது ஒரு செமி சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா இருக்குது பிளட்டோட காம்போனன்ஸ் என்ன பிளட்டோட காம்போனன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பிளட் அந்த டிஷ்யூன்னு சொல்கிறீங்க அது லிக்விடாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஓகே பிளட் இஸ் அ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிஷ்யூனை உடனே எல்லோரும் என்ன நினச்சிப்போம் இங்கே மசில் கட் பண்ணி எடுத்தால் அது டிஷ்யூ ஏதாவது ஒரு ஹார்ட்டில் ஒரு போர்ஷன் கட் பண்ணி எடுத்தால் அது டிஷ்யூ பிரெயினோட ஒரு போர்ஷன் எடுத்தால் டிஷ்யூ அப்படின்னு நினச்சிப்போம் ஏன்னா குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் டிஷ்யூன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு பிளட்டையும் நம்ம டிஷ்யூன் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அதில் நிறைய குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் சேர்ந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம பிளட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதனால் அதை நம்ம கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா லிக்விட் டிஷ்யூன் கூட நம்ம அதை சொல்லலாம் அப்படின்னா பிளட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஒரு கால் த காம்போனன்ஸ் ஆஃப் பிளட் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த மேஜர் போர்ஷனஸ் தேர் பிளாஸ்மா அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கிறது ஃபார்ம்டு எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு மீன் பை பிளாஸ்மாங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் லிக்விட் போர்ஷன் அதுதான் பிளட்டோட மோர் தென் ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பிளட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதில் பிளாஸ்மா தான் இருக்க போகுது ஃபார்ம்டு எலமெண்ட்ஸ் தான் இந்த ரிமைனிங் செல்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பிளட் ஃபார்ம்டு எலமெண்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி அண்டு பிளேட்லெட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆர்பிசினால் நமக்கு தெரியும் எரித்ரோசைட்ஸ் ஆர் ரெட் பிளட் செல்ஸ் டபிள்யூபிசி அப்படிங்கிறது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பிளட் கிளாட்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிற செல்ஸ் ஸோ இது ஒன்று ஒன்றும் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் என்னென்ன டைப்ஸ் அதில் இருக்குது டபிள்யூபிசினால் அதில் என்னென்ன சப் டைப்ஸ் இருக்குது கிரானோலோசைட்ஸ்னால் என்ன ஏ கிரானோலோசைட்ஸ்னால் என்ன லிம்ஃபோசைட்ஸ்னால் என்ன அந்த மாதிரி மேக்ரோஃபைஜஸ்னால் என்ன நியூட்ரோஃபில் ஈசனோஃபில் பேசோஃபில்னால் என்ன பிளேட்லெட்ஸ்னா என்ன அதோட பர்டிகுலர் ரோல் என்ன பிளாஸ்மாவோட காம்போனன்ட்ஸ் என்ன பிளாஸ்மாங்கிறது ஒரு லிக்விட் போர்ஷன் வெறும் தண்ணி இருக்காது அதில் பிளாஸ்மாவில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் நிறைய சால்ட் கண்டென்ட் இருக்கும் சுகர் இருக்கும் என்னென்ன மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் பிளாஸ்மாவில் இருக்குது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் த காம்போனன்